très chers téléspectateurs, salut. Nous allons donc euh, ce matin recevoir dans ce somptueux plateau de First Media, M. Avicenne Ndikou, ancien enfant de troupe, ancien handballeur et aujourd'hui président de la Ligue départementale de handball de la ville capitale. Avec lui, nous allons décrypter la saison sportive 2022-2023 que le ministère a lancé il y a un mois. Alors, M. Absinthe Dikou, bonjour. Bonjour. Et vous êtes donc le premier à être reçu dans ce sanctueux plateau. Qu'est-ce que ça vous fait euh, Un énorme plaisir et un honneur. De... Je vous dis merci parce que vous avez pensé à la mauvaise personne pour inaugurer. Effectivement, le cadre il est très humble, très, très apaisant. Je vous dis merci de me recevoir. Merci alors, euh, tout un certain téléspectateurs. Nous allons donc euh, entrer dans le vif du sujet. Nous avons donc reçu M. Avicent Nzikou, président de la Ligue départementale de handball de Roisaville. Cette ligue qui donne le temps et la cadence euh, aux activités du handball. Et donc, avec lui, nous allons discuter sur la saison sportive de handball de Roisaville. Alors, M. Nzikou, euh, la saison a commencé. Le ministre des Sports a donné le top. Vous, de votre côté, quelles sont les activités sportives de la Ligue En fait, le ministère des Sports a ouvert la saison sportive 2022-2023 le 2 novembre 2022. Et en date du 19 décembre, nous avons reçu de la Fédération Congolaise de Ramba deux décisions. L'une portant sur la périodicité des activités que nous avons maintenant durant cette saison et l'autre sur les transferts et mutations. Alors, euh, dès que nous avons reçu ces décisions de la Fédération Corée de Handball, nous sommes tout de suite mis en cadence. Euh, malheureusement et heureusement pour nous aussi, euh, jusqu'au 20, il y a le trophée continental mm -hmm. qui se joue chez nous ici. Oui, oui. Et donc, euh, juste après le trophée, 24 heures, 48 heures après, de 22 déjà, la Ligue départementale de handball de Brazzaville lance son tournoi de mise en jambe. Déjà du 22 au 5 février, nous allons lancer le tournoi de mise en jambe. Et juste après, euh, éventuellement, le temps de permettre aux équipes... Euh, de se remettre en train, parce que là, là y a, nous avons annoncé le programme des activités, euh, le, les visites médicales, oui, les visites parce qu'on ne peut pas aller au championnat sans que les sans enfants, enfants c'est pas possible. Sans visite médicale. Oui, justement, donc, pour permettre aux centres médicaux d'achever ou de recevoir toutes les équipes, nous allons marquer un tout petit repos pour reprendre avec le très grand championnat de la Ligue départementale de Brazzaville euh, en date de, du 22 février jusqu'en juin. Avant d'arriver là, nous allons donc comprendre quelles sont les équipes qui doivent prendre part à la première activité qui est donc euh, le tournoi de mise en jambe. Et qu'est-ce que ces équipes-là doivent faire Toutes les équipes en toutes les versions de Brazzaville. Les équipes s'annonce, le tournoi est gratuit, il euh, n'y a pas de frais d'inscription à payer, c'est gratuit, ils viennent juste pour jouer et euh, je profite d'ailleurs de cette question pour rappeler aux équipes qu'il était temps que les gens valident leur participation. Mm -hmm. Donc le siège est bien ouvert, Monsieur Dany Nyama, qui est le secrétaire général de la Ligue départementale de handball, est aussi le tout permanent par là-bas. Donc il est assis pour recevoir les, les, les confirmations des équipes au tournoi de mise en jambe. Donc déjà, c'est toutes les versions. Toutes les versions, toutes les équipes. La Ligue départementale de handball ne fait pas les choses à moitié. Il veut donc euh, renouveler avec euh, l'ancien handball qu'on a connu. Parce que vous êtes sans ignorer que M. Euh, Avicent Zikou fut un éminent handballeur. Nous continuons donc euh, toujours avec euh, M. Avicent Zikou. Mais dites-moi un peu dans les activités, excepté le, la, 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 euh, le tournoi de mise en jambe, le championnat euh, départemental de l'année 2022-2023. Est-ce qu'il n'y a que ça ou il y a encore d'autres activités Oui, il y aura, il y aura pas mal d'activités. Depuis un moment, nous, euh, avant même que nous soyons à faire, en partenariat avec euh, Madame Andrea Carol Sassou-Guesso, qui est la marraine des éditions du tournoi 
Cardinal Elie Béenda, mm -hmm. naturellement ça se fera. Et l'an dernier, euh, nous avions voulu programmer euh, la réalisation du tournoi international Poule Malibo entre les deux villes les plus proches du monde, Kinshasa et Brazzaville. Nous avons pris des attaches avec nos homologues de la Ligue provinciale de Kinshasa. Euh, techniquement parlant, nous nous sommes prêts. Et euh, nous avons ici, chez nous, comme c'est nous qui recevons, qui devons recevoir, euh, on a commencé euh, à poursuivre avec les contacts parce qu'hier euh, on n'a pas été servi comme on le souhaitait et donc nous avons repoussé cette activité cette année pour que euh, avant que nous terminions notre mandat que ce championnat se joue que ce championnat se joue, oui mais est-ce que nous disons toujours une personne, une mission et après cette mission là, les moyens est-ce que les moyens sont prêts Bon, les moyens, l'an dernier, nous avons, euh, j'aime le dire à la télé, j'aime le dire à qui, qui veut l'entendre, les sponsors au pays ne s'inquiètent pas, et vous les écrivez, ils ne vous répondent pas. Vous les écrivez, ils ne vous, ils ne vous répondent pas sans s'inquiéter aussi. Et donc, euh, nous avons écrit, personnellement, nous avons écrit au ministère de la tutelle, mm -hmm. en passant par la Fédération Congrès de Handball, mm -hmm. nous avons été répondus. Nous avons été répondus, on nous a répondu que le ministère ne soutenait pas les activités des ligues. Des ligues. Ah oui. Alors, ce là, nous allons donc faire un recours. Nous savons qu'il y a beaucoup de citoyens congolais qui ont leur cœur sportif à la main, qui aiment ce sport, qui sont dans la rue. Et donc, nous allons nous envoyer dans la rue pour essayer de trouver le fusque un peu et faire gros avec ce peu. Parce que pour cette année, nous avons l'intention d'organiser un championnat de Brazzaville comme on l'a jamais fait. Comme on l'a jamais fait, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le gabarit que prend le handball, on ne peut plus se permettre de faire des, des petites choses dans ce sport, c'est pas possible. Et donc, c'est comme si vous voulez nous dire que c'est un appel que vous a vous lancé aux donateurs ou encore à ceux-là, les mécènes qui peuvent venir, euh, euh, vous venir en aide. Je reprends au 06 600 27 89 sans appartenance clanique, sans appartenance familiale. Que tous ceux qui aiment cette personne morale qu'on appelle par le handball joignent sa voix à nous ou apportent sa petite pierre à l'édifice pour que nous continuions à rendre hommage à cette personne euh, valeureuse, que nous, morale bien sûr, qu'on appelle le handball. Pourquoi je le dis le changement de départemental de la Ligue de Brazzaville de cette année, nous avons voulu rendre hommage à Casimir Molongo. Nous allons donc dédier ce championnat à ce grand homme, à ce grand icône du handball congolais. Qui ne le connaît pas Tout le monde le connaît. Alors, chers sponsors, chers amis, chers parents, amoureux du handball, amoureux du sport, chers collègues des autres ligues, disciplines et autres, venez vous joindre à nous pour que nous puissions ensemble euh, redorer ou revêtir le blason du handball tel qu'on était déjà allé. Il y a la mairie de Brazzaville qui venait de dire qu'il est partenaire, qui soutient les, les ligues ou encore le championnat des ligues. Et vous, de votre côté, Qu'en dites-vous de cela Non, c'est nous qui avons dit lors de je crois que c'est la fermeture de saison de l'année passée que nous avons eu pour partenaire euh, la mairie de Brazzaville. Effectivement, j'avais pris mon bureau, nous sommes allés voir M. le préfet d'abord de Brazzaville, ensuite nous sommes allés voir M. le maire pour dire que nous avions quand même en commun la ville de Brazzaville, mais nous dans le secteur du sport, et il fallait bien qu'on puisse nous, nous, nous soutenir et nous aider. Vous le savez, que la mairie a elle-même elle ses propres problèmes, que tout le monde connaît. Mm -hmm. Mais la volonté est là de nous soutenir. Aujourd'hui, euh, Monsieur le Président du Conseil euh, maire de Brazzaville, si nous lui tendons un cas de charge de 10 millions, s'il n'a pas de souci, je pense qu'il peut même donner 20 millions. Mm -hmm. Je pense, tel que je le connais un peu. Mais aujourd'hui, si lui-même il a ses problèmes, si nous lui tendons un cas de charge de 10 millions, s'il nous donne 2 millions, c'est déjà beaucoup pour faire un travail. C'est là où j'avais dit, qu'il faut, je m'en souviens d'avoir dit à la télé que je remerciais Monsieur le maire et notre partenaire stratégique, donc euh, Madame Andrea Carole Sassou-Guesso, qu'ensemble, donc, les deux et nous allons avec rien, nous faisons un peu. Avec rien, nous faisons un peu. Donc pour cette année, 
dès que la saison sportive avait été ouverte, nous avons pris une lettre pour informer M. le maire. Parce que lui et nous, nous gérons Brazzaville. Et donc lui, il ne sait que les problèmes de Brazzaville, donc de notre ligue. Parce qu'en nation, c'est le préfet et la fédération. Donc nous l'avons envoyé une lettre, une, une, autre, une correspondance, pour l'informer que la saison sportive avait été ouverte. Et donc dans les jours qui viendront, naturellement, nous allons lui envoyer encore une lettre pour informer que nous avons reçu les décisions. On va naturellement joindre les décisions de la fédération que la périodicité va de, exemple, du 22 euh, euh, janvier, janvier au 30 juin, par exemple. Et avec lui, puisque lui, il a une équipe qui a mis à notre disposition, c'est le service technique qui gère les problèmes de sport, nous irons encore vers eux pour travailler, pour dire, bon, ben voilà, comme d'habitude, on n'a rien, on vient encore vers vous, comme ça, vous aussi avec rien, votre rien et notre rien, qu'on fasse encore un peu. Voilà, c'est ça. Merci. <rire> Ceux qui doivent venir vous soutenir, hein, les sponsors, mais vous êtes un ancien enfant de troupe. Et je me rends compte que euh, sur la place, les anciens enfants de, enfants de troupe ont quand même des postes. Mais euh, ce ne serait pas loyal de commencer par euh, tes, tes collègues ou encore tes, tes amis anciens. Euh, oui et non. Oui, pourquoi Parce que c'est vrai que je suis ancien enfant de troupe. Je suis même membre du bureau na exécutif national de cette association, cette prestigieuse association. Euh, avec là-bas, nous savons comment ce que nous, nous fonctionnons. Euh, les AET font déjà beaucoup dans le cadre des activités au niveau de l'armée et tout, 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 parce que nous sommes d'abord des soldats. Et depuis qu'ils ont appris qu'ils ont un frère, je ne suis pas le seul AET qui est dans le monde du sport. Président de la fédération de, de volleyball. Le volleyball, est un AUD. Jean-Claude Mopita, ancien enfant de troupe. Donc au volleyball, vous allez entendre par le général Ebi, ancien enfant de troupe. Au basketball, Fabrice Macaya, ancien enfant de troupe. Mmh. Euh, et puis voilà, donc à Vicen, Nzikou, Onval. Nous avons nos canons avec qui nous parlons. J'ai commencé mes, mes, mes adresses avec, individuellement avec les gens. Et vous savez que notre président, le conseil spécial du président de la République, colonel, ancien fond de troupe, Rémi Ayosikunga, est un grand sportif. Je n'ai pas besoin de faire son portrait ici, son portrait est déjà connu. Et c'est un homme des médias, il sait qu'il a un membre de son bureau, il sait qu'il a un bleu, donc un AUT qui, qui n'est pas subventionné, qui, qui passe pour l'honneur du pays, parce que ce que je, je, nous faisons ici, ce n'est pas pour l'honneur des AUT, c'est pour l'honneur du pays. du pays. Et nous, en tant que soldats, nous avons prêté serment pour défendre euh, ce pays. Et donc, jusqu'au bout, je pense que nous ferons face et nous savons compter sur euh, l'appui des AUT. Notre devise est claire, c'est l'entraide, la solidarité et la fraternité. Et ils viendront nous soutenir, moi, mais ils ne viendront pas soutenir le handball, parce que le handball a ses acteurs principaux, le handball a ses gens qui doivent faire. Le ministre des Sports est un AUT. Ah, voilà encore. Voilà, le ministre des Sports est un AUT. Donc, si j'enlève ma veste de président de la Ligue, je mettrai ma casquette et mon insigne d'ancien enfant de trop, je revois l'ancien Hugues Gounondélé. Pour dire ancien, dans tel domaine, je suis votre soldat, mais je suis votre animal de brousse à l'école, c'est notre jargon. Les mmh. bleus, on les appelle, tout ce qu'on veut, tout ce qui n'est pas bon. Parce qu'un bleu, c'est pas une bonne personne. C'est des anciens qui sont prestigieux, qui sont bien. Comme l'ancien Hugues, c'est notre ancien. J'irai le voir, personnellement, j'irai ancien. J'ai besoin de votre appui. Donc voilà la réponse pour les AED. Donc euh, ce qui nous vient à dire que le handball à Brazzaville ne souffrira pas d'entendre sur cette année. J'avais déjà dit que le handball à Brazzaville ne tombera jamais. Voilà. Le handball ne tombera jamais. Jamais. Euh, C'est dit du président de la Ligue départementale de handball, M. Avicen Ndikou. Il y a le président de la République qui a eu à parler. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez écouté ce message et surtout quand le président parle des prouesses du handball Je me constitue porte-parole de tous les dirigeants du handball du département de Brazzaville pour rendre un hommage vibrant au président de la République, 
son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, et toutes ses équipes pour cette attention particulière. On n'a pas besoin d'être initié pour comprendre le fond de cette félicitation-là. Mm -hmm. Il y a deux volets dans ce message. Ah oui. Il y a les félicitations des actions finalisées, donc ce qu'on a déjà fait. Mm -hmm. Donc la médaille de bronze, la médaille ça a de été bronze. félicité. Je suppose et je crois que le président de la République aimerait bien au prochain discours sur l'état de la nation qu'il parle encore du handball, cette fois-ci, vice-champion d'Afrique ou champion d'Afrique. Effectivement. Vous comprenez mmh. Et donc, pour arriver à ça, c'est, comme on dit au management, nous nous fixons des objectifs, c'est être champion d'Afrique. Mais alors, pour être champion d'Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut commencer par soutenir le champion de Brazzaville, parce que la ligue départementale de Honda de Brazzaville est la ligue phare du Sudan. Malheureusement, ou heureusement, si vous voulez, la ligue qui a le seul championnat de taille qui peut favoriser la détection, qui peut encourager ceux qui nous amène le championnat national, qui va nous amener à la Coupe d'Afrique, qui va nous amener à la Coupe du Monde. Tout part de Razavi. Ah oui. Et je pense, hein, lors des prochains congrès, il faut qu'on revise nos textes. Je, je m'en souviens, vous avez dit ici que moi-même, je suis un éminent de valeur, effectivement, ce on ball j'ai commencé pour ça à l'école Métier, le général Leclerc, le 20 octobre 1993. J'ai fait tout le parcours que doit faire un handballeur. Comme on le dit, le parcours de combattant. Tout, correctement et bien. Avec honneur et succès. J'ai tout fait. Alors, j'ai vu, je m'en souviens, je ne sais plus si c'est sur le, le président Boulé ou Madame Nekunzu, il y avait euh, des compétitions africaines, mais à la fin, le président de la fédération disait, le ministère nous avait donné un peu d'argent pour la compétition, on a eu un reste, tenu à 1, 2 millions pour le champion de Brazzaville. Parce qu'ils étaient conscients que les ligues n'étaient pas subventionnées. On dit une mission égale au, au moyen. Au moyen. Bah alors, vous, la mission est là, nous avons reçu la mission. Où sont les moyens pour réaliser cette mission -là? Qui nous donne les moyens Est-ce que nous, parce que notre seul défaut, c'est parce qu'on aime ce sport, comme on est amoureux du handball, on doit totalement s'appauvrir Non. Mais alors voilà, donc euh, euh, il faut comprendre le message du président de la République et il faut éviter de le recevoir. Il y a même un ordre là-dedans, dans ce message, il y a même un ordre. Débrouillez-vous être deuxième ou premier, parce que moi je dois encore parler du handball, euh, mais c'est un bonheur. Suivez euh, les, les hommes politiques, chacun dans son secteur soutient la politique du chef de l'État, comme le sport. Nous allons donc vers la fin de notre entretien. S'il y avait quelque chose qu'on a peut-être omis, lequel et pourquoi et à qui vous l'agressez Bon, ben, vous savez, nous sommes des soldats. Les soldats ne brisent pas la hiérarchie. Nous allons euh, encore réitérer nos, nos voix vers euh, la fédération pour que la fédération congolaise de Honval, euh, le président Yanaïsa, plaide pour nous sa ligue phare parce que qu'on ne veut nous pas. C'est nous, malheureusement, c'est encore nous qui sommes là. C'est nous, la Ligue, qui faisons des résultats aujourd'hui, qui organisons, mais avec rien. Il faut que, dans les prochaines séances, que la Fédération rappelle au ministère qu'il existe des soldats qui font le travail pour la cause commune, mais qui n'ont pas de logistique. C'est donc la fin de notre entretien avec le président euh, Avicent Zikou, qui est donc le président de la du département de Brazzaville de Honbal. Alors, avec lui, nous avons décrypté un peu euh, ce qu'il y a de sa saison sportive. Félicitations, félicitations et bon vent à First Media parce que c'est très bien, c'est des, des idées innovatrices qu'il faut saluer aujourd'hui pour que notre voix soit entendue. Il faut des, des, des médias solides. Des, des, je sens déjà que c'est un très bon média. Je vois que le personnel est jeune, on sent l'expérience des grands qui sont là. Et je le dis déjà que pour les activités de, de la saison de de, de, de notre département, en balle, vous n'attendrez jamais des invitations quand vous apprendrez que nous avons telle activité, vous serez le bienvenu. Merci. Merci bien et <rire> nos portes sont grandement ouvertes. Merci. <rire>